programa. Sin embargo, tenemos que ponernos serios. ¿Qué pasó? Porque ayer nos dejó sorprendidos y de una manera para nada grata. La primera campeona de calle 7, Astre, ya se había ido a la banca, pero además perdió el desafío frente a Tefi. Tefi se siente muy feliz al respecto. Es más, cree que Astre no debería subestimarla. Exactamente, Astre se siente muy frustrada porque fueron dos semanas de puro entrenamiento a full y ella critica que la última competencia como que no existió, que fue de una pelotita y que ella no puede funcionar en esa competencia. Claro que sí, pero hablando con ella en la tarde que tuve la oportunidad de conversar con ella, estaba un poco preocupada, obviamente, y decepcionada de sí porque ella me decía que había practicado mucho fuerza, rendimiento al máximo y no sabe qué fue lo que pasó. Aquí lo que está claro es que en calle 7 puede pasar de todo. No lo decimos nosotros, pero sí sus mismos compañeros han considerado a Tefi tal vez la más débil, porque llegó hace muy poco a la competencia. Aún no ha recuperado sin el, su nivel, sin embargo, ayer venció a la campeona. Esto dejó tristeza en algunos, alegría en los rojos que celebraban, principalmente Vivi, quien disfrutó ver a su principal rival derrotada. Así ¿Ah, Vean esta nota y todo lo que pasó con la campeona de Calle 7 que fue derrotada en esta nota aquí en Calle 7 Ultra. Todavía que vengan nominaciones de cáncer, se va a ir de la Tefi. 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 Ay, 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 Tefi. Son varias cosas, son varias cosas que yo puse en, en una balanza y creo que esta podría ser la mejor opción. ¿Crees que ella no aceptó desafiarte a ti? Por no pasar la vergüenza que le vuelvo a ganar otra vez. Ella es una campeona, debió retar una fuerte, ¿no? Para, para entrar mejor al equipo. Pero que no se cree que le va a ganar a Tefi. Puede que Tefi dé sorpresa igual. Tenemos un desafío en el equipo amarillo. Hablamos de la campeona Astrid versus Tefi. Calle 7. es la competidora Tefi.
saliste rápido del estudio y e inclusive vemos tus ojos con lágrimas. Eh, yo sé que de enojada digo muchas. Me mató entrenando las dos semanas para que me pongan una prueba de pelotitas. O sea, imagínate cómo creen que quiere, cómo quieren que esté. ¿Frustra totalmente esta situación ahora de estar en banca y no poder volver nuevamente? Me... ¿No era esta la prueba ni ella la ganadora? No, yo no espero una prueba de pelotitas. Entonces, Tefi, te ganó, ¿por qué? Por una prueba. ¿Te mucho? ¿Te frustra? ¿Cuál es el sentimiento de Nastre? Ver que mi entrenamiento ha sido en vano. Fue en vano. ¿Muchos han gozado tu derrota el día de hoy? A ya ni me importa. ¿No debió ser otra la desafiada y no te fi quizás? No, todo, todo es por la prueba. Todo es por la prueba. nota, frustrada por no haber recuperado su camiseta en una competencia frente a Tefi. Astrid argumentaba que la prueba con pelotitas no era lo de ella. Sin embargo, ustedes saben que en calle 7 no solamente las pruebas tratan de fuerza, sino también de equilibrio y concentración. Habilidades y mucha fuerza también. Y no solo eso, pero en las imágenes que estábamos ahí viendo por la televisión, de lo que va en la competencia, Astrid tuvo problemas en más de una competencia. En el trapecio, en los péndulos, en el caño. Y también en escalera con giro, Astrid. ¿Qué pasó? ¿Realmente su derrota se debe a una competencia o es que hay algo que sucede en usted y que ahora está tal vez justificándose? estoy justificando para nada, simplemente dije lo que pensaba, no me gustan las pruebas de pelotitas, lo vuelvo a decir, y bueno, si se trata, si vemos una posible final con pelotitas, déjenme decirles que habemos campeón en el equipo amarillo. Sí, pero, disculpa, disculpa, disculpa Astrid, pero para, un, para una persona que está compitiendo acá en calle 7, uno tiene que eh, saber al revés y al derecho las pruebas. Por ejemplo, acá estamos viendo las imágenes Astrid y claramente tampoco puedes realizar esas competencias. O sea, la pregunta es, ¿qué está pasando contigo? ¿Son justificaciones? ¿Son excusas? No, para nada. Me muestran el caño, sin embargo, yo el caño la puedo hacer. Me maté entrenando hasta que la hice. Son fallas que se cometen en el transcurso de la competencia. No me justifico, me ganó bien por ella, pero espero que cuando le toquen pruebas de resistencia, fuerza y agilidad, también saque cara y también sonría como lo hizo ahora. Bueno, recordemos, perdón, que una prueba como esta fue parte del anterior final de Calle 7. Pruebas en las que se enfrentaron Natalia, Vivi y les costó bastante. Pero la, les ayudó a pasar a la siguiente etapa Y hablando de Vivi ¿Qué dice? ¿Qué opina de esta situación? Precisamente me encuentro con Vivi en este momento Vivi, ¿qué puede responder a lo que dice Astrid? Astrid entrena calistenia, cross y gimnasio Llega acá al canal, entrena todo No puede hacer los péndulos, no puede hacer una escalera con giro No puede subir el tronco, no puede subir No puede hacer circuito de escalera No puede hacer la pelotita Quiero preguntarle, ¿cuál es tu prueba Astrid? Bueno, y me pregunto si la vemos a Vivi en una cinta, en una abrazada letal y en muchas otras pruebas más. También quiero preguntarle si la vas a poder hacer. Si te ponen la cinta, te vas a banca, Vivi. Todo el mundo sabe también que tienes debilidades. O sea que, perfecta en todas las pruebas, no sos. No sos. Puede que no haga la cinta, pero todas las demás las, las puedo hacer y las cumplo todas. Si tu prueba es exit, yo te gano. Puedes hacer, Vivi. Tampoco te eches flores porque no las mereces tampoco. Vivi, usted decía de que Tefi el día de ayer podía dar una sorpresa. ¿Y tuvo razón o no? Claro que sí, la, la retó porque supuestamente era la más débil, pero la más débil le ganó. Primeramente, para ser una competidora completa tiene que partir de mente, Adri. Y vos de mente eres, de mente eres débil y nunca vas a ser buena. 
¿Usted cree que Astrid en este momento se está justificando? Por supuesto, son justificaciones. Hemos visto muchas pruebas de las cuales no puede y echa la culpa a la pelotita. O sea, es una competencia de todo. Resistencia, agilidad, pelotita, como le quiera decir ella, concentración de muchas cosas, ¿no? Y tiene que ser completa. No necesito justificarme. Yo acepto mi derrota, estoy en banca. ¿Por qué tendría que justificarme? ¿Estás? ¿Qué tendrá para decir Tefi, Beth? Usted está junto a ella. Precisamente, Tefi, mira muy atenta las palabras de Astrid, escucha con atención. ¿Qué tiene para responderle? Eh, no, me sorprende, ¿no? Que una campeona esté poniendo excusa, eh, como ella quiera llamar la pelotita, eh, baldecito. Astrid, te gané y te quedaste en banca. Perfecto, me ganaste, pero ahora, ¿quién sigue, ¿quién sigue en el equipo? Ahora quiero ver que mejores en fuerza, en agilidad en resistencia y saques cara por el equipo porque ahora tú sigues en el equipo y si no lo logras, no sé, ¿dónde irá? Obvio, ir? obvio, con entrenamiento, no voy a poner excusa, hacelo, okay. obvio hacelo. lo voy a hacer mientras vos vas a mirar en banca Quiero preguntarle a JC el otro día en cancha que le dijo, vamos a trotar, ¿qué le dijiste? No, no me gusta, poneme a hacer otra cosa ¿En qué momento? ¿En qué momento? Hay muchas palabras, Entonces, muchas frases Perdón. No, la verdad que a ella no tengo nada que decirle. Muy bien, que sigue entrenando. ¿Y a sus fans? Ay, a mis fans. Eh, bueno, por el, la nota que di, ¿no? Eh, precisamente por eso es que yo no hablo de enojada, porque digo muchas cosas que no debería decirlas, pero bueno, ya está, las dije. Fue en un momento de calor. A ellos, mil disculpas, a los de acá atrás, su comentario no me interesa. Astrid, si tuvieras que decir en una sola palabra cómo te sientes en este momento, ¿qué palabra sería? En este momento, tranquila, porque te cuento que los días malos, como bien dicen, solo, solo dura 24 horas un día y mi día malo fue ayer. Hoy me siento tranquila, eh, todavía sigo en el equipo amarillo y bueno, eh, da para largo, así que voy a seguir aportando en lo que yo pueda. Pero hay un tema de frustración también, ¿o no? Porque también te hemos visto entrenar. Y obvio, siempre, siempre va a haber ese tema porque a nadie le gusta ir, irse a banca, ¿no? Pero, eh, como te digo, yo sigo todavía en el equipo amarillo. Eh, sé que en muchas pruebas puedo aportar a mi equipo y lo voy a hacer. Marcos, ¿cómo ves la forma en que Astrid se está quedando en banca de manera definitiva? ¿Cómo vio la forma? ¿Te manca? Esa es la forma que tengo. ¿Está decepcionado de Astre, de su rendimiento? ¿Por qué estaré decepcionado de Astre? Explíqueme usted. Algo. Porque está en banca, por eso le estoy preguntando a usted. ¿Por qué estoy decepcionado? Que si estoy, no lo estoy. No, le está preguntando qué opina usted de que Astrid esté en banca. ¿Qué cree que sucedió ayer? Ah, ya. Bueno, entonces, eh, Astri no merece quien la defienda, es que más la entiendan a ver que a Graciela. Es que Astri no necesita a nadie quien la defienda, incluso me encanta cuando se defiende porque la deja callada a todas, incluso a Vivi. Eh, y solamente queda decirle que está como a mí, eh, en la vida hay que tener esperanza, siempre la hay, siempre hay oportunidades y hay que esperar con todo para esa oportunidad. Sacó una sonrisa Astri que no tenía en las últimas horas. Eh, eso, eso es lo que hace el amor Habla Marcos, Astrid se ríe, sonríe Se olvida que está en la banca, que está frustrada qué? Si, Hasta ayer, yo me... si ayer Marco le decía estas palabras Ella iba a decir, ay perdí la pelotita ah, El balde ¿A quién le importa la competencia de la pelotita? Le importa, hermosa la banca <ríe> Astrid, quiere que le diga algo Yo creo que usted ayer habló como decimos, comúnmente caliente, enojada. Pero que dentro de usted hay un sentimiento tal vez de culpa, pero también de ganas de volver con más fuerza. Es verdad, eh, yo creo que en la vida yo nunca he sido cobarde. Si hay algo que no sé ser, es cobarde, tampoco sé ser hipócrita. Muchos de acá sí son hipócritas, que se queden con su hipocresía. Yo no lo voy a hacer. Si tengo que decirlo algo, lo voy a decir. Si les gusta bien, si no les gusta también. Y así me voy a mantener hasta el final de la competencia y no se preocupen a los fans porque yo voy a seguir compitiendo. Estando en manca no importa. Bueno, Vivi, espero que usted me entienda lo que yo le voy a decir porque al parecer Marco no entiende lo que yo le quiero decir. ¿Cómo ve usted 
la manera en que Astri se está quedando permanentemente en la banca, sin vida ni forma de retorno a competencia. Yo se lo dije antes que ella era mala para competir y que entrene lo que entrene nunca va a mejorar y estando en banca, ni estando en banca va a aportar a su equipo porque no aporta mucho. Y me quedo feliz de que esté en banca, los dos, Marco y Astri. Es lo mismo, yo me puedo quedar, yo me puedo quedar en banca, pero vos lo, a, a vos lo sucia nadie te lo quita nunca. <risa> lo campeona nadie me lo quita y eso le duela que le duela y a vos más que a nadie le duele. Una campeona sucia. ¿En qué sentido usted está hablando de sucia? ¿No se baña? Disculpe. Ella sabe por qué se lo digo, el público sabe por qué se lo digo, todo el mundo sabe por qué se lo digo. ¿Usted se baña o no se baña? La, eh, soy la primera mañana bañarme de aquí. De aquí muchos no se bañan, pero yo todos Bien. los días. Sí o sí. Mirá y déjeme tú. decirle que yo la veo todos los días con el cabello mojado. Mirá las manos, las manitos, mira cómo las tienen. Felipe, nada de ser un presentador sucio, ¿ya? Nada, nada de ser presentador Yo soy limpiecito, ¿cierto? Yo me baño. Sí. Gracias, bueno, Astrid. Bueno. Bueno, Ánimo. Y a esperar su oportunidad bueno, para volver. Gracias, Astri. Un aplauso para Astri también, ahí, maravilloso. Ay, 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 ay señores. Realmente causó mucha repercusión el tema de que Astri, la primera campeona, se haya ido a la banca. Oiga, Felipe, usted no es sucio, de verdad. A ver, yo voy a hacer subir un esto. Yo me baño una vez al mes. Sí, porque hay que ahorrar. Se ve como una vez. Con razón, ese cabello parece una escobita. Hay que ahorrar. 